Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 16. The word of the Lord says in Luke chapter 4, verse 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fue le dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló en el lugar, el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed in him. And he began to say to them, Today, this scripture is fulfilled in your hearing. I've, I've, I've entitled today's message, We Are Anointed. Y le antes de la mensaje de hoy, hermanos, somos ungidos. You know, many a times it might, might be a little bit hard for us to understand, you know, what the anointing means in our lives. Y a lo mejor en ocasiones es medio difícil para nosotros comprender qué significado tiene el unción en, el unción en nuestra vida, hermano. See, the anointing serves a purpose in our lives, I believe. The unción serve un propósito en nuestra vida, hermano. Y el propósito viene siendo para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, cual Él ha propuesto por cada uno de nosotros. And the purpose is that we be able to fulfill the will of God in that which He has purpose for each and every one of us. Each and every one of us has a purpose in this life. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida, hermano. Now, muchas veces el enemigo viene y trae desánimo o nos recuerda del pasado que impide la voluntad de Dios en nuestras vidas. And many a times, you know, the enemy comes and, and, you know, we look at our past and he reminds us of our past. And many a times that impedes the, what God wants to fulfill in our lives. And so we have to understand, you know, as we read the word of God, y nosotros tenemos que comprender a leer la palabra de Dios que aún lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida nunca cambiará. That whatever the Lord has declared over our lives, it will never change. Because God never changes. Porque el Señor nunca cambia, hermano. He is the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, hermano. Now, we may change and we may have different attitudes. Nosotros podemos cambiar y tener diferentes actitudes. Nosotros nos podemos enfriar, hermano. Pero la palabra de Dios nunca se enfría. And we may cool off and we may lose lack, lack or favor in the word of God. But God will never lack favor in our lives. And so we have to understand that each one of us has a calling. And not all of us are called to be behind a pulpit. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un llamado, hermano. Pero no todos somos llamados detrás de un púlpito. Pero el llamado que Dios ha puesto puede ser un llamado como Felipe y a un hermano como Esteban. And the calling that we have could be one like Philip had and one like Stephen had. You know, that they went around doing things for God Almighty. Que ellos se la pasaron haciendo grandes cosas para el Señor. Now, when Jesus, when Jesus was baptized, you know, he came to John at the River Jordan. And when he was baptized, you know, God had given John a signal, a sign. You know, cuando Cristo vino al río de, río de Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, hermano, aún el Señor le había dado una señal a Juan el Bautista de aún quién era el Cristo, quién era el Cordero de Dios, who the Christ was, who was the Lamb of God. And so, John was an eyewitness to it, so Juan fue un testigo de esto. 
Because the Bible tells us that the Spirit, the, the Holy Ghost descended upon the Lord after he came out of the waters of baptism. Porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo descendió y entró a la vida de Cristo, hermano, cuando salió de las aguas del bautismo. Y lo menos nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto para ser probado. Y you know, the Bible tells that the Holy Ghost took him into the wilderness to be tried. Now, when we hear of wilderness, many a times, you know, it, you know, you think about a bunch of animals, wild animals, and a lot of crazy things, maybe. Y cuando pensamos del desierto, hermano, podemos pensar que diferentes varias variedades de animales y una cosa que realmente ahí no queremos estar. But many a times we need to have that wilderness experience in our lives. Pero muchas veces tenemos que tener esa experiencia en el desierto. Tenemos que pasar por el desierto, hermano. We have to go through the wilderness. We have to go through the desert. Because there will never be a, a growth in our faith. And there will never be a trust in, in, in our God unless we have certain experiences in life. Porque el desierto no creo yo que pueda haber ese crecimiento espiritual en uno, ni esa confianza en el Señor si no hay ciertas cosas que acontecen en la vida de uno, hermano. Now, these things are, can many a time be very unpleasant, yet the pueden, no, no pueden ser muy agradables, hermano, en nuestra vida, pero son necesarias. But they are necessary. You see, the faith that we have today is not because, you know, everything's been fine. Y la fe que tenemos en este día no es porque siempre todo ha estado bien en nuestra vida. La fe que tenemos en este día es porque hemos pasado por luchas y pruebas, hermano, pero no hemos dejado ir la mano de Dios. The faith we have today is because we've gone through trials and tribulations, but we never let go of the hand of God. He's been there to guide us and to lead us. Ha estado ahí para guiarnos y llevarnos de la mano, hermano. And so, you know, Jesus spent 40 days and 40 nights in the wilderness. So, Cristo pasó 40 días, 40 noches en el desierto, hermano. And he was tempted, y fue tentado. Y después de los 40 días, llegó, la, llegó el, el diablo, hermano, a tentarlo un poquito más. And after the 40 days, the 40 nights, the devil came to tempt him. Satan came to tempt him some more. But he overcame the temptation. But él venció la tentación, hermano. Why? Well, some of us will say, well, because he's God. ¿Y por qué la venció? Algunos de nosotros diríamos, porque era Dios, porque por eso la venció. No, hermano. Acuérdense, también Cristo eh, fue carne y hueso y dolía como nosotros, hermano. Y lo golpeaba. Remember that Jesus was flesh and blood and bone, and if you hit him, his physical body would hurt also. So he was just like you and I, but not in the sense that you and I are right now. <laughs> Él era como nosotros, pero no como nosotros somos, hermano. Uh, what I want to, the point is that he was flesh. La, la punto es que era carne, hermano. And so he came out of the desert. Lo salió del desierto. And his fame began to grow. Y la fama de él comenzó a crecer, hermano. And at first, I guess, you know, most people will accept what he was doing. Y al principio muchos aceptaban lo que estaba haciendo, hermano. Until he begins to declare like he did in the scripture. Hasta que no comenzó a declarar como le hizo en esta escritura. Dijo, hoy este día se ha cumplido lo que dice, lo que dice aquí en el versículo 18. That today, as we know it as verse 18, is fulfilled in your sight and in your ear. Se cumple en la vista de usted y en los oídos de ustedes. Y la gente se quedaba nomás viendo, hermano. And the people were just looking, just like you're looking, okay? Como está viendo usted también. They were looking. His eye, their eyes were fixed on him. Los ojos de estaban fijos en él, hermano. Because he had just, understand, he had just made himself equal to God. Porque entienda, él ya se había hecho igual a Dios, hermano. And so the people, you know, some of them were happy, but some of them were not very happy. Y algunos estaban contentos, pero la mayoría estaban disgustados, hermano. And so, God has a purpose. And many of times we have to remind ourselves every day that God has a purpose in our life. Dios tiene un propósito, y nosotros muchas veces tenemos que recordarnos día tras día que Dios tiene un propósito en nuestra vida. ¿Por qué cree usted que vienen los desánimos en nuestras vidas, hermano? Why do you think discouragement comes into our life? 
Because we lose focus of what God wants to do in our lives. And we many a times uh, inadvertently we set our sight on the bad stuff that's happening in our lives. ¿Y por qué aún perdemos el enfoque, hermano? Porque muchas veces comenzamos a ver lo que está aconteciendo en nuestra vida y sin pensarlo, hermano, perdemos el enfoque que debemos de llevar del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. But one thing is for sure, Jesus never lost his focus on his purpose. Pero una cosa es de cierta, hermano. Cristo nunca perdió el enfoque que llevaba de su propósito por cual él había venido a esta tierra. Now, if we have given our lives to Jesus, we have also been filled with the Holy Ghost. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros también hemos sido llenos del Espíritu Santo, hermano. Y el poder del Espíritu Santo resta en cada uno de nosotros. And the power of the Holy Ghost, it rests in the lives of each and every one of us. But the problem is that we don't believe that we've got the power many a times. Pero el problema que acontece en nuestra vida es que muchas veces no pensamos que tenemos el poder. Pocos lo entienden y pocos lo ponen en práctica. A few understand it, few put it into practice. But it will, you'll never see the manifestation of that power until we begin to declare the word of God either over our lives or somebody else's life. Pero nunca vamos a ver la manifestación de ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida hasta que no comencemos a declarar la palabra de Dios y o declarar la palabra de Dios sobre otra persona, hermano. Now, Here's where discouragement comes in also, right? And we say, well, you know, there's nothing in me. But really, there is nothing in us. It's God. Y aquí es donde viene el otro, el otro desánimo, hermano, el problema también en nuestra vida, que, you know, oramos y nada acontece. Digamos, pues no hay nada en mí. Pues de cierto, no hay nada en nosotros. Porque el poder es de Dios y Dios va a actuar como Él quiere, hermano. So no hay que uno desanimarse si estás ori, 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 nada pasa. So there's no need for us to get discouraged if we're praying and praying and nothing happens. We have to keep believing and trusting in God. Tenemos que seguir creyendo y confiando en el Señor, hermano. Now, after Jesus spoke those words, the people were enraged. Después de que Cristo habló esas palabras, se enfureció la gente, hermano. Y ya lo querían matar, ya lo querían apedrear. They wanted to kill him, they wanted to stone him because he has spoken those words, porque había hablado esas palabras. When you believe who you are in Jesus Christ, do you really think the enemy is going to be happy with you? Cuando tú verdaderamente comienzas a creer quién tú eres en Jesucristo, ¿crees tú, hermano, que el enemigo va a estar contento con uno? Al contrario, va a levantar arma contra uno, hermano. On the contrary, he's going to lift up his forces against us. Why? To make us think that we have no power. Para hacernos pensar que no tenemos poder, hermano. But ahí es donde uno tiene que mantenerse en la palabra de Dios. But that's where we have to maintain our faith in the word of God. Now understand, there is an appointed day for each and every one of us to begin to do the things that God has called us to do. Entiéndale bien que hay un día designado en la vida de cada uno de nosotros donde uno tiene que comenzar a actuar en lo que Dios nos ha mandado o lo que Dios ha propuesto por nuestras vidas, hermano. But the only problem is that sometimes we fail in that area. Pero el único problema es que muchas veces le fallamos en esa área, hermano. You know, if, if God has called you to teach, then maybe God wants you to start practicing with somebody. Si Dios te ha llamado a enseñar, la mejor Señor quiere que comiences a practicar con alguien, hermano. And what better place than a church? Que mejor lugar que una iglesia, hermano. You know, when God called me, I didn't, you know, I thought I was, I knew I was going to be a preacher, okay? When God called me. Cuando Dios me llamó, yo sabía que iba a ser predicador, hermano. But I didn't really want to be one. Pero verdaderamente yo no quería ser uno, hermano. And so God began to open doors, you know, because Dios comes abre puertas. And, uh, you know, it's like somebody gives you a book and says, here, you're going to be the teacher of the youth. Y alguien te da un libro y te dice, ten, tú vas a ser el maestro de los jóvenes. Y tú ves el libro y dices, ¿y yo qué sé? And you look at the book and you say, what do I know? What am I going to tell them? ¿Qué les voy a decir? I need somebody to teach me. Yo necesito que alguien me enseñe a mí y ahora yo tengo que ir a enseñarle a alguien más. I need someone to teach me, but I have to teach somebody else. 
Well, you see, wisdom tells us, okay, that, you know, if God is opening that door, then we need to start reading and we need to start studying. So, entonces, la sabiduría nos dice, si Dios ha abierto esta puerta, entonces yo tengo que comenzar a estudiar, yo tengo que comenzar a leer, para que así yo pueda aprender uno mismo y para poder compartir, hermano. But many a times, you know, you know, we're all guilty of this, okay? Muchas veces, otros, todos somos culpables de esto, hermano. We want God to use us, but we don't want to do anything. Queremos que Dios nos use, pero no queremos hacer nada. Queremos que Dios nos use para sanar los enfermos, pero no queremos orar por los enfermos. We want God to use us to heal the sick, but we don't want to pray for the sick, because we might get sick. Porque a lo mejor no vamos a enfermar. You know, we want God to deliver people that are in bondage, but, you know, uh, I don't want to do it because, you know, what if the enemy slaps me back? Y queremos orar por aquellos que están atados, pero no lo quiero hacer porque es que si oro por ellos y luego me, me da una, una bofetada del enemigo para atrás. There are steps that we need to take. Hay pasos que tenemos que tomar. And understand, we are never, never, never alone. Y entiéndale bien que nunca, 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 nunca estamos solos, hermano. Dios siempre va a apoyar lo que Él ha principiado en nuestra vida. God will always support the things that He has begun in our lives. And so now, here comes the other part, okay? Y aquí viene la otra parte. That many a times we need to get rid of the laziness in our lives. Y muchas veces tenemos que deshacernos de la flojera en nuestra vida, hermano. Because truly, you know, all this takes work. Porque verdaderamente, esto se lleva trabajo, hermano. And I know that sometimes, you know, well, man, I'm too tired. I don't want to do this and I don't want to do that. Y en vez estamos cansados, hermano. Yo no quiero ser esto, quiero ser el otro. Ah, yo quisiera que nomás lluviera del cielo algo, you know. I wish that it would just, some just rain down from heaven. But it's not so. Pero no es así, hermano. We have to do our part so God can do his part in our life. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios pueda hacer su parte en nuestras vidas. You know, Jesus was anointed and he was appointed for a certain day. Cristo fue ungido o fue aún apartado para el día apropiado, hermano. When he came out of that wilderness, he came out in the power of the Holy Ghost. Cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo, hermano. Y comenzó a hacer señales y prodigios, hermano. And he began to do signs and wonders. He began to do great and mighty things. Y comenzó a hacer grandes y maravillosas cosas, hermano. Y tenía que haber un cumplimiento de lo que Dios había comenzado a hacer en su vida. And there had to be a fulfillment of what God had begun to do in his life. And so what better way to fulfill it than with the word of God. Que mejor manera de, de cumplirlo, hermano, que con la palabra de Dios. Because when he spoke the word of God, he was testifying of what he was going to do. Porque cuando leyó la palabra de Dios en Isaías, hermano, estaba testificando de su propósito, de que él, él era lo que iba a hacer, hermano. I love Luke 4, 18. A mí me, a, me encanta Luke 4, el 4, 18, hermano. I don't know if he speaks to your life. He speaks to my life. Yo no sé si le habla su vida, pero habla mi vida, hermano. Habla y dice, esto es lo que tú estás capacitado para hacer si tú dejas que Dios trabaje en tu vida. He, he speaks to what it says. This is what you're capable of doing if only you will allow God to work in your life. You don't have to raise your hand, but how many of us are afraid to pray? No tienen que levantar la mano, porque cuánto nosotros tenemos miedo de orar, hermano. Or how many of us have only given up in prayer because, you know, nothing happens. O cuánto nosotros hemos dejado de orar porque nada acontece. How many of us have been very discouraged at times because you, you prayed and nothing happened. Cuánto nosotros hemos estado tremendamente desanimados porque hemos orado y nada ha acontecido. Y, y si fuéramos sinceros, hermano, de cierto, you know, algunos de nosotros en este lugar pudiéramos levantar la mano. And if we're sincere enough, some of us in this place would be able to raise our hand and say, I have been there. Ya estado allí. Because you pray and you pray, and wow, where is God? Porque horas y horas dice, ¿dónde está el Señor? But unless you go through the desert, thinking you're all by yourself, you'll never embrace the love of God and your faith in him. Pero solamente que vayamos por el desierto, hermano. 
aún nunca vamos a poder aprender el amor de Dios y abrazar ese amor y tener esa fe, hermano. You see, because that's what God expects from us. Porque es de lo que espera el Señor de nosotros, que tengamos esa fe, hermano. That we have that faith because we are children of the living God. Porque nosotros somos hijos de Dios. And we have been called for a purpose. Y hemos sido llamados por un propósito. But somehow the enemy sneaked into our lives. Pero de una manera u otra el enemigo se ha en la escondida metido en la vida de uno que nos ha desviado del camino del Señor. That has made us kind of divert our actions and our path in the ways of God. And we have not realized it. Y nosotros no hemos, no hemos realizado. And so we go with what the enemy says. Nos vamos lo que dice el enemigo. You're never going to accomplish anything. Nunca vas a cumplir nada. Mira como estás. Look at the way you are. God's never going to bless you. Dios nunca te va a bendecir. Y bla, bla, bla. Vienta el enemigo todas estas armas contra uno, hermano. And the enemy just spits all this Uh, weapons of falsehood into our ears and many a time we believe them. Y aún vienta todo esto y muchas veces, hermano, lo creemos. You want an example? You want an example? When people in the congregations, cuando la gente en la congregación dice, ¿a qué voy allí? Why should I go there? Nobody likes me. Nadie me quiere. No hablas con nadie y dices que nadie te quiere. You don't talk to anybody and you say nobody likes you. Isn't that the devil speaking? No es el enemigo hablando ahí, hermano. I mean, if you only would, you would, you know, if nobody speaks to you, why don't you speak to people? Si nadie te habla a ti, ¿por qué tú no hablas con la gente? Because we're accustomed to, everybody has to come to me. Porque estamos acostumbrados que todos tienen que venir a mí. Eso es una mentira del enemigo. So, entonces, ¿qué es lo que acontece ahí, hermano? So, what is it that happens there? The enemy robs us of the ability to deal with people. El enemigo nos roba la habilidad de aún tener amistad con gente para que así no cumplamos el propósito de Dios. And that we don't fulfill the purpose of God because if you don't have friendship, how can you pray for someone? Porque si no tenemos amistad, ¿cómo vas a orar? ¿Por, ¿por quién vas a orar, hermano? Podemos orar, yo oro por todo el mundo, pero... And that's kind of like a shotgun shot, you know? We pray for the whole world. Or, you know, it's como estás tirando con una de esas carabinas que entra pura piedrita, hermano. Tiritos, balitas. ¿A qué le vas a pegar o nada? You know, hopefully they hit something. No le vas a pegar a nada, hermano, esperando que le pegues algo, pero no le vas a pegar a nada. Pero cuando estamos más enfocados, hermano, but when we're more focused, you see, understand we are in the last days. Entiéndame, hermano, estamos en los últimos días. And the love, the Bible says that the love of many will grow cold. Y la Biblia nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber un resfrío en el corazón. No está hablando del mundo. It's not talking about the world. It's talking about Christian Christianity. Está hablando de los cristianos, cristianismo, hermano. Y el corazón de uno, si no lo cuidamos, vamos a perder el propósito de Dios en nuestra vida. The, the, the heart, you know, if we don't take care of it, we're going to lose God's purpose in our lives. And so when Jesus began to read, So when Christ comenzó a leer, hermano, he dijo, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Cuando dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. He has anointed me to preach the good news. Me ha ungido para predicar las buenas nuevas. We have been anointed to preach the good news. Hemos sido ungidos para predicar las buenas nuevas. No para andar dando doom and gloom a la gente, hermano, y poniéndolo todo oprimido, deprimido. Not to for us to go out there and preach doom and gloom to people or desastres, hermano, pero para darles ánimos to give people encouragement. That all is going to be well. That God is not finished with us. Que todo va a estar bien. Dios no ha terminado con nosotros. He has sent me to heal the brokenhearted. Mm. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. You know, 
When we come to Jesus, most of us were broken hearted. Cuando vinimos a Cristo, la mayoría de nosotros estábamos quebrados de corazón, hermano. Because we had endured hardships in the world. Porque habían aguantado dificultades en el mundo, hermano. Y hemos sido traicionados o traicionamos. We had betrayed or we were betrayed. And our heart wasn't right. Y el corazón no estaba bien. But we heard the gospel. Pero llevo el evangelio, hermano. Y el evangelio nos llevó a la sanidad. And, and the word took us to healing. That the broken heart needed to be mended. Que el corazón quebrantado tenía que ser mendado, hermano. And we were healed, or we should be healed by today, you know. Fuimos sanos, o si no estamos, debemos estar sanos, hermano, ya. Porque es la palabra de Dios la que trae la sanidad al corazón. Because it is the word of God that brings healing to the heart. And so we have been called that the same healing that we have received from God Almighty. Nosotros hemos sido llamados que la misma sanidad que nosotros hemos recibido del Dios Todopoderoso, esa misma sanidad, nosotros la podemos compartir con aquellos que la necesitan, hermano. That that same healing that we receive from God Almighty, we can share with others that need to receive that healing. Sometimes we, be, we may be amazed or surprised, but there's many in the body of Jesus Christ that need to be healed from their hearts. A lo mejor te teníamos sorprendidos o, o, o nos quedamos, hermano, con los ojos abiertos o la boca abierta, pero hay muchos en el cuerpo de Jesucristo que tienen que ser sanados de su corazón. I'm not talking about yesterday, I'm talking about today. Yo no estoy hablando de ayer, yo estoy hablando de hoy, hermano. That we need to be healed because we've never allowed God to heal us. Que necesitamos que ser sanos porque nunca hemos dejado que Dios sane nuestro corazón. Many a times we, we, we don't want to let go because there might be a void there and how am I going to fill it? Y muchas veces no queremos porque no queremos dejarlo ir porque va, va, el resultado va a ser un vacío en nuestra vida. ¿Y cómo voy a llenar ese vacío? Pues hermano, el vacío lo llena con medio la, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. The void is filled through the word of God and through the Holy Ghost in our lives. We've been anointed to proclaim liberty to the captive. Now whether the captive wants to accept it or not, that's a different story. Nosotros hemos sido ungidos para aún proclamar, hermano, libertad a los cautivos. No, si el cautivo le quiere aceptar, está bien, pero si no lo quiere aceptar, es otra diferente cosa, hermano, diferente asunto. You see, because we do not have to live in bondage as Christians. It is not for the glory of God, because there is no glory in bondage. Entonces nosotros no tenemos que, li- que vivir en cautivez, hermano, al enemigo, porque aún muchos pensarán por ahí, es para la gloria de Dios. No hay ninguna gloria estando atado al enemigo, hermano, que Dios pueda recibir de eso. La gloria que Dios puede recibir es cuando somos desatados, hermano. The glory that God will receive is when people that are bound are loosed by the power of the word. Hallelujah. Jesus said, I give you power to throw over serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Y dijo Cristo, hermano, te doy poder para hoyar y pisotear serpientes y escorpiones aún, pero nada os dañará. We have the power to set the captive free. And in order to be effective, our lives have to be clean. Tenemos el poder para desatar los cautivos, para ser efectivos, Nuestra vida tiene que estar limpia delante de Dios. Porque aún, hermano, un chamuco no puede echar otro fuera otro chamuco, you know. You know, understand, one devil can't cast out another devil. He might tell him to move over, let me take your place, man, you know, but that's about it. A la mujer le puede decir, muévete un lado, déjame tomar tu lugar, pero es todo lo que puede hacer, hermano. Pero el cristiano ungido por Dios, but the Christian anointed by God, it doesn't say move over, it says get out. El cristiano ungido por Dios no le dice, muévete un lado, dice, te echo fuera. Este vaso no es tuyo, este vaso es de Dios. 
This vessel is not yours. It belongs to God. And so in the name of Jesus Christ, I take authority over it. In the name of Jesus, I take authority over it. And I order you, suelta lo que es de Dios. Lose what belongs to God Almighty. We have that anointing. Nosotros tenemos esa unción, hermano. But unless we practice it, it will never come to fruition. Pero solamente, si no lo ponemos en práctica, nunca va a dar fruto, hermano. It won't. We've been called to give sight to the blind. Now you can look at it twofold there. Nosotros hemos sido llamados a darle vista al ciego, hermano, y lo puede ver en dos maneras allí. Vista al que está físicamente ciego o vista al que está espiritualmente ciego, que no puede ver a Dios, hermano. So what I say to all, I mean, you know, give sight to the blind, those that are physically blind, and even those that are spiritually blind. Because, you see, there's more spiritually blind than there are physically blind, I believe. Hay muchos que están más ciegos espiritualmente que físicamente, hermano. And I say that because the thing is, if we cannot see the move of God in people's lives or in our lives, si no podemos mover, ver el mover de Dios en la vida de, la, de, la, de nuestro prójimo o en, en nuestra propia vida, hermano, es que estamos ciegos. El enemigo nos ha enseñado. We're blind. The enemy has blinded us. That we cannot see in front of us. Que no podemos ver delante de, en frente de un mundo, hermano. And so we have that anointing in our life. So nosotros tenemos esa unción en nuestra vida, hermano. I say, I said, how beautiful are the feet of those that bring the good news. Esa ya dijo que, que lindo, hermoso los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, hermano. There is good news in the word of God. Hay buenas nuevas en la palabra de Dios, hermano. We just, we just have to understand. Todo lo que vamos a comprender, hermano. You know, when we wake up in the morning, do we wake up all discouraged? Cuando nos levantamos en la mañana, nos levantamos todos desanimados. Otro día, sí. Another day. Ay, ay, ay. Oh, dear God, help me to make it at least, you know. Ayúdame que la pueda. No, hermano. We have the infilling, we have the anointing, tenemos la, la llenura y tenemos la unción del Espíritu Santo. Si hay dificultades en el traje muchas veces porque nosotros, no me malentiende, hermano, pero tiene una verdad. If there's difficulties in our lives, and please don't misunderstand me, if there's difficulties in our lives, many a times it's because we don't want to pray. Porque nosotros no queremos orar. And the enemy will do anything and everything possible to keep us from praying. Y el enemigo va a hacer lo que tenga, lo que sea necesario, o lo que, todo lo que sea posible para que nosotros no oremos. Now, if we were smart, you know, you know, the way I'm sabio, we would understand that, wait a minute here. Lo que era a pensar, bueno, un momento aquí, you know, entonces si yo oro, tiene que haber resultados. If I pray, there must be some results here. And when you begin to pray, you begin to see. Y cuando uno comienza a orar, comienza a ver, hermano. Like all those thoughts that come to your mind, como todo aquel pensamiento que viene a tu mente, that you say, oh, and they make you mad and they make you angry, and then they just start seeing faces of people, te hace enojar, que te pones irritado y luego comienza a ver la cara de personas que no te caen. Si solamente dijera la mi mente, la mente la cual está en Cristo. Y yo declaro la sangre de Cristo. Y estas imaginaciones yo las jato y yo las derribo. Tú verías el descanso que entraría a tu mente, hermano. If only we would say, my mind is the mind which is in Christ Jesus. And I bind and I cast down all these vain imaginations in my mind. I declare the blood of Jesus over my mind. And you would begin within a few seconds to feel the relief in your mind. I'm serious. You will begin to feel a relief in your mind like something just went away. Comienza a sentir algo en tu mente como que algo ya se fue. Because the longer you entertain those things, 
the worse you get mentally. Porque lo más que uno entretiene esas cosas en su mente, hermano, lo, lo, se va a empeorar uno, hermano. And that's why, maybe that's one of the reasons why most Christians never see anything positive in anybody. Y a lo mejor esa es la razón porque la mayoría de los cristianos nunca ve nada positivo en nada. Aquel hermano fue bendecido. ¿Y yo qué? <laughs> the brother was very, what about me? You know? Well, God hates me, I guess. You know, Dios me oye. No, hermano. The mind has a lot to do. We were called, and we've got the anointing. Fuimos llamados y tenemos la unción, hermano, para ponernos manos uno mismo también. That we can lay hand on ourselves. You're not going to offend me if you lay hands on yourself. Do not offend that a mi hermano y tú mismo te pones manos. On the contrary, I'll be happy because then I know you're learning something. Al contrario, yo voy a estar alegre, hermano, de lleno de gozo, porque digo, oh, están aprendiendo algo ya. It doesn't mean that sometimes we don't need people to pray for, we do. Y no quiero entender que en ocasiones no necesitamos que alguien nos imponga mano, porque sí necesitamos, hermano. Pero también tengan cuidado quién le pone manos. But then I also say, be careful who lays hands on you. Okay? Know them. Conoce los hermanos. And so, Some of us, if not all of us, okay, and I say it in love. Yo creo, yo digo que algunos de nosotros, si no todos nosotros, más y se lo digo en amor. En un tiempo u otro en el pasado hemos estado oprimidos, hermano. And sometime, way in the past or the present, we have been oppressed. And I mean it. We have been oppressed. Y yo lo, yo lo, te lo digo así, con seriedad, hermano. Hemos estado oprimidos, hermano. Que dijimos, hasta aquí nomás voy a llegar. Is this as far as I'm going? What else is there? ¿Qué más hay? You see, the enemy comes to oppress. El enemigo viene a oprimir, hermano, porque he knows that if he can oppress us, guess what happens? It's kind of like being depressed. <laughs> porque él sabe si nos puede oprimir, hermano, es como que si estuviéramos deprimidos, hermano. Se ve el gozo, se va la paz. Se va todo. You lose joy, you lose peace. Everything, like everything just goes out the window. And you begin to think, is God for real? Y comienza a pensar, es Dios de verdad, es real Dios. You see, but that's where I would say you need somebody to pray for you, lay hands on you, and rebuke the spirit of oppression over that individual's life. A eso te le digo yo que alguien tendría que orar sobre nuestra vida, reprender ese espíritu de opresión que ha venido sobre uno, hermano. You see, why do you think sometimes when, when, when people go to church, they feel like it's just another routine? ¿Por qué crees tú, hermano, que cuando los hermanos van a las iglesias, muchas veces algunos piensan, es otra rutina? Because the enemy has managed to bring forth an oppression that we don't even know is there. Porque el enemigo ha ganado entrada a la vida y ha traído una opresión y nosotros sabemos que estamos oprimidos, hermano. ¿Le está bien? Levanta la mano. ¿Para qué? Nada va a pasar. Why? Nothing's going to happen. You understand it when you lift up your head, those chains will fall. <laughs> ¿Entiendes? Cuando levanta la mano, se van a caer las cadenas, hermano. And so the enemy wants to make sure you don't lift up your head. Tu enemigo quiere asegurarse que no levanta las manos. Y te va a decir, te van a ver, se van a burlar de ti, y nada va a pasar. And he'll tell you, they're going to see you, and they're going to laugh at you, and, and nothing's going to happen anyway. Why keep them down there in your pocket, man? They're warm in there. Déjalas ahí en tu bolsa, ahí tan calentita, o cruzalas, you know, diciendo, yo soy macho, yo aquí mando, o just cross them, I'm the God here, you know, whatever. Macho. <laughs> I rule here. The things that happen in our life. Because these are things that you see at church. Las cosas que acontecen en nuestra vida, porque esas son las cosas que aún acontecen en la iglesia, hermano. If you ever thought about it, you nunca lo has pensado, hermano. If the enemy wants to make sure you don't hear anything at church. Okay? Si el enemigo quiere asegurarse que no vas a oír nada en tu vida. 
Now we got social media. Ahora tenemos las redes sociales. Let me see what's happening in Facebook. Anyway, the pastor can't see me. But your eyes are down there. You're looking for pennies. Acabo que el pastor no me puede ver, pero los ojos, yo miro que tus ojos están apuntando para abajo. Tú andas buscando centavitos ahí, hermano, que están caídos. I mean, I, I tell you this in love, okay? For those, for those people in the churches that love to do that. Yo le digo este en amor para aquellos hermanos que le gusta hacer esto en la iglesia. We're disrespecting God. Estamos, de, estamos dándole falta de respeto al Señor, hermano. And you know what the, the worst part about it is? He said que lo pio. Que todo esto es como una cámara grandota está siendo grabada, hermano. And the worst part about it is being recorded not here but in heaven. Of what we did when we went to church. Que fue lo que hicimos cuando íbamos a la iglesia, hermano. Now, I, you know, don't get very mad with me, you know. No se enoje conmigo, papá, mamá, father, mother, or son or daughter. Oh, hijo, hija. But God loves us. Dios nos ama. Y el propósito de Dios, Él lo quiere cumplir, pero el enemigo no quiere que lo cumpla. And the purpose of God, God wants to fulfill it in our lives, but the enemy doesn't want you to fulfill it. And so he'll use whatever because we're bored. Y va a ser el enemigo lo que queramos porque estamos aburridos. That reminds me of a little paper I found. Eso me recuerda de un papelito que me encontré unas cuantas semanas para atrás. Aquí en la iglesia, hermano. Here at the church. Somebody had the, somebody was pretty bold. Alguien está bien bravo, hermano. And they put on that little paper, I am completely bored here. Y le pusieron ese papelito, estoy completamente aburrido en este lugar. That just goes to me, you know. You don't offend me, okay? No me ofende. But it does hurt. Pero sí duele. ¿Sabes por qué? Porque a mí me dice que probablemente no eres salvo. Because to me it tells me that you're probably not even born again. And you're here. Que aquí estás. And I pray that you would be born again. Yo oro que sería... Sería esa persona nacido de nuevo, hermano. And so everything that we do, we do it to proclaim the will of God. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para proclamar la voluntad de Dios, hermano. Because at the end, Jesus said, this is to proclaim the acceptable year of the Lord. Porque al fin digo Cristo, esto es, es, es hecho, escrito, para cumplir y aún para proclamar el año agradable del Señor. Now understand that he didn't declare the last part that is in Isaiah. Entiéndele que no declaró la última parte que se encuentra en el versículo en, en Isaías, hermano. Porque eso todavía no ha llegado, pero ya está por llegar. Because that hasn't come to pass yet, but it is on its way. Where it says, in the day of vengeance of the Lord. Y el día de venganza del Señor, that hasn't happened yet. Because the grace of God is upon us. Y eso todavía no ha acontecido porque la gracia de Dios está sobre uno, hermano. Pero aun cuando Cristo venga, entonces el día de venganza se cumplirá. But when Jesus comes, then the day of vengeance will take place. And where will we be? ¿Y dónde estaremos, hermano? I want you to believe. Yo quiero que te crea, hermano. But not because I say it. Pero no porque yo se lo digo, hermano. Because it is written in the word, porque está escrita en la palabra de Dios. Que usted ha sido ungido. That you have been anointed. That you have been filled with the Holy Ghost. Y que usted ha sido lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, baptized in the Holy Ghost. And if you haven't been baptized in the Holy Ghost, man, I pray that you would seek that baptism. Y si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, busque el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Now, some people have a debate over that, but never mind that. 
Y unos tienen, unos cristianos tienen debate sobre eso, pero no importa eso, hermano. Busca que los dones del Espíritu Santo sean manifestados en tu vida. Seek that the gifts of the Holy Ghost be manifested in your life. That you can have that encounter, que tengas encuentro, que radicalmente transforma la vida. The radical encounter that will transform our lives. And it's not a phony thing, believe me. Y no es una falsedad, hermano. When you have that encounter, you have that encounter. Cuando tienes ese encuentro, tienes ese encuentro, nunca se te olvida, and you will never forget it, because you know that you were in the presence of God Almighty, porque tú vas a ver que estás en la presencia del Altísimo, hermano. And as Christians, many times, that's what we need. Y como cristianos, es lo que necesitamos en nuestra vida, hermano. No nomás un encuentro, encuentros para siempre. Not just one encounter, but encounters forever. Because that's what keeps us in our path of Christ. Eso es lo que nos mantiene en nuestro camino de Cristo, hermano. Póngase de pie conmigo, por favor. Please stand with me. Oh, hallelujah. Father, we bless you and we are forever grateful for your mercy. Padre, le bendecimos y para siempre estamos agradecidos por su misericordia. Esta es su palabra. And this is your word. Yes, Lord. That the Spirit of the Lord God is upon us. De Dios está sobre that He has anointed us Los ha to preach the good news, a las nuevas, to open the eyes of the blind, que se abran los ojos de los ciegos, to tell those that are in captive, para los que están en you can be loosed, puede ser desatado. those that are oppressed, that are discouraged, desanimados, you can be filled with joy. Pueden ser llenos de gozo. Those that have been led astray, let Jesus straighten your path. Father, Padre, Holy Ghost, Espíritu Santo, help us to understand Ayúdalos your word a entender, in our lives this morning. Vidas. Help us to believe a que creer that we are not just human beings que no nomás somos humanos space on this world, ocupando lugar en este mundo that we are children of the living God, pero somos hijos del Dios viviente that have been born again nacidos de nuevo to fill para llenar and fulfill y cumplir the will, la voluntad the plan, plan and the purpose y propósito of our Father who art in heaven. de nuestro Padre en el cielo Help us, Lord, ayúdalo Señor that when discouragement comes upon our lives que cuando venga el desánimo, we may be encouraged seamos animados by your word por su palabra, by what the psalmist has to say por lo que dijo el salmista, that brings joy and peace to the heart que trae gozo y paz. But your word says that you will deliver us que usted lo liberaría. your word says that you will lift us up que usted lo levantará. your word says y su palabra dice that it is the anointing es la unción that breaks the yoke que rompe el yugo. and we declare that the yoke of bondage y declaramos is broken in the name of Jesus en el nombre de Jesús se rompe that el yugo. we are free Libres to serve you para servirle, to love you para amarlo, to respect you para to honor you honrarlo, to bless you bendecirlo. for who you are in our lives por quien es usted, thank Señor. you Lord Gracias, Señor. thank you Holy Savior Gracias, Salvador. in Jesus name we pray hallelujah en el nombre de Jesús. thank you Lord Gracias, Señor. Thank you, Lord. I want to invite you to this altar for those of you that would like to come let us anoint you with oil let us anoint you with oil the anointing that God has placed upon your life y la unción que Dios ha puesto sobre tu vida may flourish in your life que también florezca esa unción sobre tu vida that you can see que usted pueda ver the power of God in your life el poder de Dios en su vida the confidence of God in your life la confianza de Dios en tu vida hermano that you're not just a que usted person no nomás es una persona aquí allá. You are a child of the living God. Usted es una hija, hijo de Dios viviente. Anointed ungido and empowered y apoderado to do his will. para hacer su is the God voluntad. Él es el Dios de sabiduría and understanding y entendimiento for our lives. para nuestras vidas. We bless you, Father. Lo bendecimos, Señor. And we thank you, Lord. Y le damos gracias, Señor. Por su grande fidelidad sobre nuestras vidas.
oh Señor, aquí estamos, Señor. Father, I pray Oramos, Señor. that as we lay hands upon this your children, para imponer más cuerno a ser ungidos con aceite yo creo que usted les traerá la libertad sanidad restaurará yo creo Señor que usted hace milagros también en sus vidas y yo creo su palabra su palabra no miente y el Espíritu del Señor está sobre ellos y los ha ungido para hacer la voluntad de Dios y me humillo delante de usted Señor pray, Father, y yo oro bendiga a sus hijos y que su voluntad se haga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo los ungiré como una señal need, que su necesidad vamos a estar de acuerdo y creer God is going to give it to you. Que Dios te lo va a dar. And whatever needs to be manifested in your life. Y esa necesidad. Requires the blessings of God. Reciba las bendiciones. And that shall come to pass. Y eso se llevará a cabo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Because I believe. Porque creo. The word of God. Hallelujah. La palabra de Dios. Blessed be the Lord most high. Bendito eres, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Father. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. Thank you Lord. Aleluya. Praise you my Lord and Savior. Thank you Lord. Thank you Lord. Aleluya. That we have been anointed and you have declared it so Father God. We desire Father God. This morning, Father God, anoint us for that service, my Lord. And we surrender ourselves this morning here before you on this altar, Father God, recognizing, Father God, that we're just vessels. But let us be vessels of honor, serving the King of kings and Lord of lords. And you said it is done by a surrendered heart. And we come surrender before you, Lord. And Father God, you never put to shame those that humble themselves and seek your face, my Lord. Hallelujah. You have great things for your children, Lord. And here am I, Lord. You do what you need to do, my Father God. Usted haga, Señor, lo que va a hacer, Señor. Y mi vida es tuya, Señor. Hallelujah. Usa este vaso, Señor, de acuerdo a su voluntad, Señor. Que no se haga mi voluntad, pero la de usted se haga, Señor, en esta mañana. Y yo recibo, Señor, la oración.